नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम तुम सग मनापास स्वागत या कार्यक्रम में विविध तज्ञ डॉक्टर अपने निरनिरा रोग लक्षण कारण वेगवेगे उपचार पद्धति हे सग विषयावरती मार्गदर्शन करता दी आरोग्या पासवर्ड आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में आज का अपना विषय है गुड़गे दुखी ऑपरेशन टाला आणि संयुक्त उपचार पद्धती आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी अर्थातच आपल्या सोबत आहेत संयुक्त उपचार पद्धतीचे जनक आणि सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल पाटील डॉक्टर कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार नमस्कार तर आजचा जो विषय प्रेक्षक अत्यंत महत्वाचा आहे तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या दृष्टीने कारण गुडघे दुखी ही प्रत्येकाला आयुष्यात कधी ना काहीतरी होतेच आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ऑपरेशन सजेस्ट केलं जातं तेव्हा सगळ्यांना भीती वाटते ऑपरेशन टाळायचं असतं पण ऑपरेशन टाळून आपल्याला गुडघे दुखी पूर्ण बरी कशा प्रकारे करता येऊ शकते आणि त्यासाठी संयुक्त उपचार पद्धती कशा प्रकारे मदत करते या अनुषंगाने आजचा आपला विषय असणार आहे आपण विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया आपल्यासोबत आहे डॉक्टर अनिल पाटील त्यांनी के मधून एम बी बी गोल्ड मेडल मिळवून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलं आहे या व्यतिरिक्त डॉक्टर अनिल पाटील यांनी इतर वैद्यकशास्त्र जसे की अॅक्युपंक्चर अॅक्युप्रेशर ऑस्टिओपॅथी कायरोप्रॅक्टिस योग रेकी हिप्नोम्युझिक थेरपी यांमध्ये देखील विशेष प्राविण्य मिळवलंय रुग्णसेवेसाठी त्यांना आतापर्यंत अनेक सन्मानांनी गौरवण्यात आलाय गेली दोन दशकं अविरत परिश्रम करून त्यांनी संयुक्त उपचार पद्धती महाराष्ट्रभर लोकांपर्यंत पोहोचवली आहे त्यामध्ये त्यांनी आधुनिक उपचारांच्या बरोबरच इतर पारंपरिक अशा उपचार पद्धतींचं अनोखं एकत्रीकरण केलंय गेल्या सव्वीस वर्षात सत्तावीस लाखांहून अधिक रुग्णांनी संयुक्त उपचार पद्धती यशस्वीपणे अनुभवलेली आहे त्याचबरोबर सामान्य लोकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत विविध उपचारांबद्दल अनेक पुस्तकं डॉक्टरांनी लिहिलेली आहेत त्यापैकी काही पुस्तकं आपण इथे दाखवायची तर झुंज मणक्याच्या दुखण्याशी त्याचबरोबर लढा संधीवात आणि आम बाताशी रेकीवरती ही सरांचं एक पुस्तक प्रसिद्ध आहे रेकी एक वरदान त्याचबरोबर संयुक्त उपचार पद्धती आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वंध्यत्व आणि संतती प्राप्ती यावरही सरांनी पुस्तक लिहिलंय सरांच्या आवाजातल्या मंत्रोपचारांच्याही अनेक सिडीज प्रसिद्ध झाल्यात आतापर्यंत त्यापैकी काही म्हणजे गायत्री मंत्र गुरु मंत्र संजीवनी अभंग रेकी आणि त्याचबरोबर महामृत्युंजय जळ तर अशा प्रकारे अनेक सिडीजही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत आणि जसं आपण म्हणतो की कुठलाही रोग किंवा आजार असेल तर त्या दृष्टिकोनातनं संयुक्त उपचार पद्धतीमध्ये एक खात्रीलायक उपचार आहेत जेणेकरून तुम्ही परमनंटली बरे होऊ शकतात त्यासाठी तुम्हाला वेदिकेअर उपचार केंद्रामध्ये भेट द्यायची आहे आणि त्याकरता आमचे नंबर्स तिथे फ्लॅश झालेले आहेत त्या नंबरवरती तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊन डॉक्टर अनिल पाटील यांना भेटू शकता मुंबईमध्ये वेदिकेअर उपचार केंद्र आठ आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचबरोबर पुण्यामध्ये चार आहेत आणि इतर महाराष्ट्रात जसे की सोलापूर नाशिक औरंगाबाद सांगली आणि कोल्हापूर इथेही वेदिकेर उपचार केंद्र आहेत त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही केंद्रामध्ये जाऊन डॉक्टर अनिल पाटलांना भेटून तुमच्या रोगाचं निदान करून त्याच्यावरती योग्य अशी संयुक्त उपचार पद्धती नक्कीच घेऊ शकता तर प्रेक्षक आजचा जो आपला विषय आहे त्याच्याकडे आपण पुन्हा म्हणणार आहोत आजचा आपला विषय आहे गुडघे दुखी ऑपरेशन टाळा आणि संयुक्त उपचार पद्धती डॉक्टरांकडे जाऊया डॉक्टर आपण जसं म्हणतोय की ऑपरेशन टाळा असं म्हटल्यानंतर आता बऱ्याच प्रेक्षक कान आणि डोळे इथे लागलेले असतील कार्यक्रमाकडे कारण त्यातल्या बऱ्याचशा लोकांना गुडघे दुखी आहे सांधे दुखी आहे काही ना काहीतरी आणि ऑपरेशन सांगितलेलं आहे आणि मग भीती वाटल्यामुळे पुढे काहीच करत नाहीत पेन किलर घेतात आणि शांत बसतात तर अशा वेळेला मला तुम्हाला हेच विचारायचंय की बऱ्याच वेळेला आता सांधे दुखी आपण म्हणत असताना स्पेशली गुडघे दुखी आणि ती पण महिलांमध्ये येणारी तर काय सांगाल हे रिलेशन कशा प्रकारे वाढत चाललं आहे आणि काय नेमकी त्याच्या मागचे कारण असतात सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे काय की आपली हाडं किंवा सांधे हे कॅल्शियम आणि फॉस्फरस नावाचे दोन मिनरल्सने बनलेले आहेत त्यापैकी कॅल्शियम हा फार महत्वाचा एक घटक आहे हाडांचा तर हे कॅल्शियम होतं काय की महिलांना जेव्हा गर्भारपण येतं त्याच्यानंतर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आई थोर तुझे उपकार आपण उगाच नाही बोलत तुमचा अख्खाच्या अख्खा सांगाडा हा त्या मातेने तिच्या हाडाची काड काढून बनवलेला असतो म्हणून आपण आईचं एवढं गुणगान जातो म्हणजे ते एवढं कॅल्शियम आलं कुठून आणि समजा ते कॅल्शियम तिच्या आहारात योग्य प्रमाणात नसेल तर मग ते गेलं कुठून आणि मग सांगाडा तयार कसा झाला म्हणजे याचा अर्थ तिने ते स्वतःच कॅल्शियम वापरलं दुसरं म्हणजे काय की जेव्हा दुग्धपान करते माता दुग्ध आपल्याला सगळ्यांना माहिती दुधामध्ये कॅल्शियम असत अरे मग परत तिने स्वतःच कॅल्शियम दिलं ना मुलाला म्हणजे वर्ष दोन वर्ष कधी कधी तीन वर्ष सुद्धा आपल्याला असं दिसतं की मुलं दुग्धपान करतच असतात आणि मग ते कॅल्शियम आणणार कुठून ती आणि जर त्या काळामध्ये योग्य प्रकारे जर आहारामध्ये कॅल्शियमचं नियोजन नसेल 
तर मात्र मग लवकरात लवकर हाडं ठिसूळ व्हायला लागतात आणि हाडं ठिसूळ होणे याला आपण ऑस्टिओपोरोसिस असं इंग्रजीमध्ये म्हणतो किंवा ऑस्टिओपिनिया असं जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा पिनिया आणि जास्त झाल्यानंतर पोरोसिस असं आपण म्हणतो आणि बोन डेन्सिटी टेस्ट या एका टेस्ट ते आपल्याला कळू शकतं की हाडं किती प्रमाणात ठिसूळ झालेले तर अशा प्रकारे हे दिवसेंदिवस वाढत का चाललंय कारण आजकाल आपण दूध पितो ते भेसळ युक्त आपण नाचणी म्हणजे आपल्याला काय नाचणी म्हणजे कोणाला सांगितलं की नाचणीची भाकर खा त्यात कॅल्शियम आहे खूप तर नाचणी म्हणजे काय असं चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह येईल म्हणजे चाळीसच्या नंतरच्या स्त्रियांना नाचणी म्हणजे काय आधीच्या स्त्रियांना माहीतच नाही म्हणजे आता तरुण वयातल्या मुलींना की नाचणी म्हणजे खाल्लीच जात नाही मग आता दूध प्यायलं नाही चांगलं दूध प्यायलं नाही नाचणी नाही खाल्ली सोयाबीन मध्ये कॅल्शियम असतं चांगल्या प्रकारात किंवा मग सुक्या मेवामध्ये असत अशा बऱ्याच गोष्टी जर आपण केल्या नाहीत कारण तुला माहिती आहे की पूर्वीच्या काळात गर्भारपणामध्ये डिंक लाडू काय काय करून ते चोचले पुरवायचे डोहाळे पुरवायचे पण त्याच्यामुळे त्या बाया सत्तर ऐंशी पर्यंत दणकड होत्या मला माझी आजी आठवते लहानपणी गावाला जायचो अशी ठणठणीत एकदम म्हणजे वयाच्या काही ऐंशी नव्वद वर्षापर्यंत व्यवस्थित होती मग आता काय धाड भरली आहे सर्व स्त्रिया चाळीसाव्या वर्षी येतात आणि गुडघे दुखतात ऑस्ट्रोपिन ह्याला हे कारण आहे दुसरी गोष्ट पूर्वीच्या काळामध्ये स्त्रियांसाठी वेगळे व्यायाम दिलेले होते आपल्या संस्कृतीने तुला बाजीराव मस्तानी मधला पिंगा आठवतो का पिंगा ग पोरी पिंगा त्यामुळे काय व्हायचं ते फिरायचं ना असं काकण्याचं हे घेऊन किंवा किंवा बसफुगडी पायलंगडी किंवा ते काय म्हणतात त्याला ते श्रावणामध्ये विविध प्रकारचे खेळ गागर फुंकणं हे ते अशा विविध प्रकारचे खेळ खेळायचे बायका मग आता काहीच नाही व्यायाम नाही तर शरीर म्हणत की तू व्यायामच करत नाही तुला कॅल्शियमची आवश्यकता काय आपण जेव्हा जोरदार व्यायाम करतो तेव्हा सांध्यानं कळत अरे बापरे कणखर कणखर ठेवायला पाहिजे मग हे सगळ्या गोष्टी ह्या ऑस्ट्रोपिनिया आणि ऑस्ट्रोपिओरोसिस ला कारणीभूत आहेत आपली संस्कृती आपण सोडली आहे नक्की नक्की खरं तुम्ही अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मांडलाय कारण संस्कृतीचा हा विज्ञानाशी संबंध असतोच आणि तो अशा प्रकारे आहे जेणेकरून आज या बायकांना भोगायला लागतंय तर आपण कारणं बघितली थोडक्यात तर आपण पुढे जाऊन बघूया की कशा प्रकारे आपण मग ऑपरेशन टाळू शकतो आणि काय उपचार घेऊ शकतो आपण चर्चा पुढे येणार आहोत प्रेक्षकांपर्यंत इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पासवर्ड मिसेस मिस्कर सरंजामींच्या इशाची बडबड मिस करणार मिस्कर मिस्कर असल मराठी चित्रपटांची मेजवानी मिस करणार किंवा या चॅनल्सच्या निवडणुकीत वीज अप्रतिम मनोरंजन मिस करणारे मिस्कर बनू नका आपले आवडते झी चॅनल्स बघत राहण्यासाठी लॉन्च ऑफर मध्ये फक्त एकोणचाळीस रुपयांचा झी फॅमिली पॅक नक्की निवडा ज्या ड्रामा आहे हंगामा आहे गाणं आहे बातम्या आहेत आणि मनोरंजन देणारे वीज चॅनल्स आहेत ब्रेक नंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात पुन्हा एकदा स्वागत आपला विषय चालू आहे तो म्हणजे गुडघे दुखी ऑपरेशन टाळा आणि संयुक्त उपचार पद्धती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर अनिल पाटील तर डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं आपण कारण विमानस समजून घेतली तुम्ही जसं सांगितलं की विज्ञान आणि संस्कृतीची कशा प्रकारे सांगड असते तर काय सांगाल म्हणजे आता आपण एकूणच जर का या सांध्यांची रचना पाहिली स्पेशली गुडघ्याची तर त्याची रचना कशी असते मग आणि आपण त्याच्यावरती अत्याचार केल्यामुळे ती कशी होते काय सांगाल नेमकी लक्षणं काय दिसतात तर सांधा साधारण इथे स्लाईड मी दाखवली तसा दिसतो मांडीचं हाड आहे आणि खाली पायाचं हाड आहे त्याच्यामध्ये अस्थी दाखवलं म्हणजे हाड सं संधी बंध म्हणजे त्याचं जे कवर आहे ते दाखवले आणि आतमध्ये फार महत्वाची निळ्या ह्याच्यात दाखवली ती कुर्चा कुर्चा किंवा कार्टिलेज मध्ये सायनोवेल फ्लुईड किंवा संधी द्राव आहे संधी द्रव पटल आहे सायनोवेल मेमरेन त्याला म्हणतात आणि अस्थी अशा प्रकारे हा सांधा दिसतो 
मैं एक्सरे मधे साधारण कसा दिखो तो एक्सरे मधे वरस फीमर हार्ड और टीबीआर दिते मधे जी दाखिल है आता हा जो एक्सरे है हा एक्चुअली माइल्ड ऑस्टिओ आर्थराइटिस है थोड़ी गैप आधे तो दाखा पाधारण एक्सरे दिखो इतर ही जो एक्सरे है आता पयाच एक्सरे एक सदे दुखी पहाता जेव ऑस्टिओ पीनिया निर्माण होते बयाच वे पयाच टाचे हाड़ वाड़ेल बर बर होत हाड़ कैल्शियम जो खालती तो तक नको जाऊन बसतो टाक्से कारण वजन टाच पेलत ना मिथे जाऊन ते बसतमी जाना टाच दुखी कैलकैनि स्पर जो जो कैल्शियम डेफिशिय खूब कॉमन कि प्रमाण कॉमन जर चार स्त्री मध्य एक टाच दुखी हो उपाय पेनकिलर घस वगैरह टाकन फिजिथेरपी मध्य पुरता आराम मिलता पक्चर ने मात्र चांगला आराम मिलता तो अशा प्रकार तीसरी गोष का कारण इंजुरी जाए मेनिस्कसला ज्यादा कुर्चा मन हो तो इंजुरी जाए चालता उठता बसता का हिंदुस्थानी संडास बरबर दिवसेदिवस जेव सदे खराब वाला लगता उठन बसण खूब महागत नाच वे कभी तरी उठता बसता कट्ट आवाज देते पाटले अनफॉर्चुनेटली कस है मैं संधि द्राव बाहर ये सूज ये साध्या मग सर्जन कड़े गए संगित मैं ऑपरेशन करू हा एक महत्व ऑपरेशन का मुद्दा है तर इतर रोग गुड़ख्या होता जस साइनोवाइटिस संधि आवरण दाह बर्साइटिस संधि मध्यावरण प्रदाह हे इधे स्लाइड्स मध्य दाखिल कि साधारण कसे दिता थोड़क सांध्याला कि आतील भागला सूज ये अर्थ सामान्य लोक घू शको कुर्चा आवरण प्रदाह कॉन्ड्राइटिस आता पर कस है शास्त्रीय शब्द है पर्वत महत्व महत्व की गोष बोला संगा ती मे ऑस्टिओ आर्थराइटिस हा ऑस्टिओ आर्थराइटिस हा सगत कॉमन है आणि कारण अपन बरच उहापोह के कारण का आणि त्यात जर स्त्री लेनापोज नर जास्त प्रमाण त्रास होने की शक्यता मे का होता तस मेनापोज नर इस्ट्रोजन की लेवल कमी होते प्रोटेक्शन कमी होता कैल्शियम हे हाड़ा मतन बाहर यून रक्ता मधे मिस रक्त कैल्शियम वाड़ो हाड़ा मधे ऑस्टिओपिनिया हो आर्थराइटिस हल्ली मैं क्या पस्तीस चालीस बाइक ये पूर्वी का पंद्रह वर्ष पूर्वी साठी लस्तीस चालीस संगत मेरा गुड़गे दुखी सुरू जाए मैं आश्चर्य हाँ पे एक स्त्री वहू बाजू प्रेसर है ताणतना पुरुषांवर वाड़ा एक वेग स्त्री दुहेरी ताण है घर बहर बहुत सोप नहीं स्वतः आहारा क्या पूर्ण दुर्लक्ष कर रोग निर्माण होता है इतने स्लाइड मध्य दाखिल प्रमाण ऑस्टिओपोरोसि अगर वाकया सुधा होता ऑस्टिओपिनिया हे बोन दाखिल कि नॉर्मल बोन कस दिस्तोपिनिया कभी भोक भोक तैयार होता हाड़ा छेदा मध्य तो अशा प्रकार हा जो रोग है हा दिवसेदिवस फार मोटा प्रमाण में वाड़ा है आज आप ऑस्टिओर्थराइटिस बदल बोलो कि बोलते है पमवाद हा रुमैटोइड आर्थराइटिस नावा एक रोग है कि ज्यादा सर्व सदे वाकड़े होता कि खराब होता तो रक्त एक रोग है गुड़घे सुधा खराब हो गुड़घे खराब तशाच प्रकार प्रॉब्लम ऑपरेशन कर भयंकर कठिन ऑपरेशन कर बर वाटत नहीं 
त्यामुळे आपण ऑपरेशन टाळण्याविषयीच बोललेलं बरं नक्की म्हणत तसं ज्या प्रकारे तुम्ही आता उल्लेख केला की ऑपरेशन टाळा कारण आपल्याकडे मला वाटतं असे असंख्य पेशंट येतात की ज्यांना ऑपरेशन सांगितलंय आणि ज्यांना करायचं नाहीये मग त्यांच्या लक्षात येतं की आपल्याला संयुक्त उपचार पद्धती घ्यायला पाहिजे तर ती कशा प्रकारे आपल्याला घेता येईल आणि ऑपरेशन खरंच टाळता येणं शक्य आहे का या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेणार आहोत इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पासवर्ड मागच्या टायमाला अंजली वहिनी होत्या म्हणून वाचले या टायमाला का मारलं पांडबाला परेश पाटलानं अंजली वहिनीचं नाव घेऊन पांडबाला मारायला सांगितलं होतं ऐका आता तरी पटलं आज सोडून देतोय पण इथून पुढे जशास तसे वागू हे ध्यानात ठेवा तुझ्या होत जीव रंगला संध्याकाळी साडेसात वाजता झी मराठीवर गो पावर्ड बाय गोदरेज एक्सपर्ट रिच ग्रेन थांबायचं नाही आणि जीवन साथी डॉट कॉम बी फाउंड स्पेशल पार्टनर चिंग्स मंचुरियन नूडल्स मां कसम माइंड ब्लोइंग है ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय गुडघेदुखी ऑपरेशन टाळा आणि संयुक्त उपचार पद्धती या विषयावरती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर अनिल पाटील तर डॉक्टर तुम्ही जसं सांगितलं जसं की महिलांमध्ये हे प्रमाण खूप वाढताना दिसत आहे आणि त्याला कुठे ना कुठेतरी आपली आजची जीवनशैली किंवा या सगळ्या गोष्टी जबाबदार आहेतच किंवा ताणतणाव जसं तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे या सगळ्या गोष्टी होतात आणि मग ऑपरेशन सजेस्ट केलं की मी अचानक त्यांना भीती वाटायला लागते किंवा त्यांना मग त्याच्याबद्दल साशंकता असते ऑपरेशन नंतर आपण चालू शकू की नाही पुन्हा पूर्ववत होऊ शकू की नाही तर अशा प्रकारचे अनेक पेशंट मग आपल्याकडे येतात आणि आपण त्यांना संयुक्त उपचार पद्धतीने ट्रीट करतो तर ते कशा प्रकारे ट्रीटमेंट घेतात कशा प्रकारे त्यांचा अनुभव असतो आपण त्यांच्याकडनं ऐकूया माझं नाव अलका भंडारी आहे दोन हजार सात मध्ये मला संधीवाताचा त्रास सुरू झाला आणि डॉक्टरांच्या मुलाखतीनुसार मी ह्या संयुक्त उपचार पद्धतीला जॉईन झाले तर डॉक्टरांनी इतर डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की तुला गुडघ्याची रिप्लेसमेंट ही करावीच लागेल तर इथे आल्यानंतर मला अनिल पाटील सरांनी सांगितलं की इथे तू जर आलीस आणि स्वतःचा जर तुझ्यावरती विश्वास असेल तर मी तुला ऐंशी टक्के बरं करू शकतो आणि मी इथे आल्यानंतर तीन महिन्याची ट्रीटमेंट घेतली आणि त्या तीन महिन्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये मी पूर्णपणे बरी झाली स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकले आणि आता जसं डॉक्टर सांगतात की नाही मध्ये मध्ये तुम्ही थोडीशी ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे किंवा स्वतःला सर्व्हिसिंग केलं पाहिजे तर मी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दर पाच वर्षानंतर जेव्हा कधी ऋतुमानानुसार जेव्हा चेंजेस होतात तेव्हा मी इथे येऊन परत परत ट्रीटमेंट घेते आणि मी स्वतः चालू फिरू शकते हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे आणि मी अनिल पाटील सरांना खूप थँक्यू म्हणेन की त्यांच्यामुळे मी आज उभी आहे वेदिकेअरला थँक्यू म्हणेन तिथल्या स्टाफला थँक्यू म्हणेन थँक्यू मी कुंदा कृष्णा केरी मी दोन्ही पाय पाय आणि कुड कंबर याच्यामुळे त्रास होत होतं मला आणि पायामुळे आणि कमरेमुळे मला चालता येत नव्हतं माझ्या मिस्टरांचा मुलांचा सपोर्ट घ्या घ्या घेऊन हे करव चालायला लागत होतं आणि औषध उपचार भरपूर केले पण मला काही फरक आला नाही त्याच्यानंतर मग मी अनिल पाटील डॉक्टरांचा न वेदिकेअरमधून नंबर घेतला टी व्हीवर बघून आणि त्याच्यानंतर मग मी तो वेदिकेअरमध्ये येऊन उपचार चालू केले उपचार चालू केल्याच्यानंतर मला पंचाहत्तर टक्के गुण आलेला आहे तसं अशा प्रकारचे अनेक रुग्ण आपल्याकडे येतात आणि तुम्हाला संयुक्त उपचार पद्धतीच्या माध्यमातून त्यांना बरं करता येतं हे जसं वेदिकेअरचं किंवा आपलं यश येतं हे प्रेक्षक जे पाहत आहेत त्यांना सुद्धा लक्ष झालं असेल की रुग्णांना किती बरं वाटतं त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद किंवा समाधान हे सांगतं की त्यांना पूर्णपणे बरं वाटलेलं आहे तर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की जसं आपण म्हणतोय की आता ऑपरेशन टाळा तर मग काय सांगाल म्हणजे ऑपरेशन करण्याच्या लेवलपर्यंत आलेले पेशंट जेव्हा आपल्याकडे येतात तेव्हा मग त्या दृष्टिकोनातनं त्यांचं काउन्सिलिंग असेल किंवा त्यांची ट्रीटमेंट असेल लाईन ऑफ ट्रीटमेंट असेल ती कशा प्रकारे असते ऑपरेशनची भीती हा एक भाग तू सांगितला पण बऱ्याच वेळा मला असं दिसतं की ऑपरेशन करून सुद्धा कॉम्प्लिकेशन झालेले म्हणजे आता डायबिटीज असेल फॉर एक्झाम्पल कुणाला आणि त्यांनी ऑपरेशन केलं तर शक्यता असते की ते कॉम्प्लिकेशन होण्याची शक्यता असते जास्त आणि त्यामुळे ऑपरेशन मध्ये लाखो रुपये घालवून सुद्धा त्यामुळे त्यांना ते बरं वाटत नाही आणि बरं न वाटल्यामुळे ते आणखीनच फ्रस्ट्रेट झालेले असतात किंवा आता काय करायचं तर आपण काय करतो नेमकं 
तर आपण पहिलं पंचकर्म सुरू करतो पंचकर्मामध्ये स्थूल रुग्ण असतील किंवा ओबेसिटी असेल हे सगळ्यात कॉमन आहे की लठ्ठपणा जर मोठ्या प्रमाणावर असेल जास्त असेल तर गुडघ्यावर सगळं वजन पडतं आणि गुडघ्यावर वजन पडल्यामुळे मेकॅनिकली त्याचं घर्षण जास्त होतं त्यामुळे चढता उतरताना किंवा त्रास व्हायला लागतो आम्ही त्याला स्टेप लॅडर स्टेस म्हणतो तर त्यामुळे आपल्याला हे जे स्थूलपण आहे हा कमी करायला लागतं त्यात वमन विरेचन आपण करतो त्यानंतर बस्ती क्रिया करतो हा वाताचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे बस्ती फार इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे सांध्याचे अंतर्गत वंगण वाढते हाडांची झीज भरून येते ह्या स्लाइड मध्ये मी दिलेला आहे खुर्च्यांची झीज भरून येते संधी बंधाची ताकद वाढते रक्त मोक्षण केल्यानंतर अशुद्ध रक्त बाहेर काढल्यामुळे सांध्याकडे शुद्ध रक्ताचा पुरवठा वाढतो सूज वेदना कमी होतात ऍक्युपंक्चरमुळे दुखणं कमी होतो आता ऍक्युपंक्चर हे महाराष्ट्र सरकारने मान्यता दिलेलं एक ट्रीटमेंट आहे आणि स्थानिक बस्ती म्हणजे जानू बस्ती याच्यामुळे सूज कमी होते वेदना कमी होते जखडण जी झालेली असते सांध्याला ती कमी होते फिजिओथेरपीमुळे आजूबाजूचे जे स्नायू असतात त्या स्नायूंची शक्ती वाढते आणि सांध्यातील जागा सामान्य होण्यासाठी ट्रॅक्शन सारख्या उपचारांची मदत होते आणि व्यायामामुळे पेशींची ताकद वाढते मांस पेशींची आयुर्वेदिक औषधे आपण देतो अश्वगंधा गोक्षूर मुस्ता बला ह्याच्यामुळे सूज कमी होते वजन कमी होते मांस पेशींची ताकद वाढते आधुनिक औषधांमधला आपण विटॅमिन डी थ्री आणि कॅल्शियम ह्याचा मात्र वापर करतो मिनरल्सचा आणि पथ्य आपण देतो की वातनाशक आहार देतो वाताचं प्रमाण कमी होतं झाडांची झीज भरून येते आणि अपथ्य सांगतो त्यांना सोडायला म्हणजे हे मका वाटाणा हरभरा असं खाणं बंद करायला सांगतो आणि त्याच्यानंतर मग योगासनं वगैरे त्यामध्ये इन्क्लूड करतो तर अशा प्रकारे हे कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट झाल्यामुळे काही दिवसातच पेशंटला बरं वाटायला लागतं आता डिपेंड्स जेवढ्या लवकर तुम्ही गुडघेदुखीमध्ये माझ्याकडे याल तेवढ्या लवकर तुम्हाला बरं वाटेल कारण का जेवढा उशीर केलेला असतो अति कधी कधी काय होतं पार अगदी आता चालताच येत नाही आणि उभंच राहता येत नाही ह्या अवस्थेमध्ये पेशंट येतात मग त्याच्या खूप आधी जर आले तर पूर्णपणे बरे होण्याची शक्यता असते जेवढे उशीर आहे तेवढा त्यांना वेळ लागू शकतो नक्कीच पण जसं तुम्ही म्हणालात तसं की आपण अशा प्रकारचे रुग्ण जेव्हा येतात तेव्हा या सगळ्या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट म्हणजेच आपली संयुक्त उपचार पद्धती यांनी या पेशंट्सना पूर्ण बरे करून ऑपरेशन त्यांचं टाळू शकतो आणि जसं तुम्ही म्हणालात की भीतीचा भाग आहेच परंतु ऑपरेशन नंतर होणारे कॉम्प्लिकेशन जे आहेत त्याच्यापासून त्यांना पूर्णपणे मुक्तता मिळते कारण आपल्याला ऑपरेशन करायचीच नाही तर जसं तुम्ही म्हणालात की योग्य वेळेला जर का आले आणि संयुक्त उपचार पद्धती घेतली तर असेच जे पेशंट आपण आता पाहिले तसंच समाधान त्यांच्याही चेहऱ्यावरती आपल्याला नक्कीच बघता येऊ शकेल या विषयावर इथे एवढं छान मार्गदर्शन सर आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार नमस्कार या विषयासह आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार